Но в конечном итоге и тот же самый кондитер, да, несмотря на то, что многие родители считают, что профессия непрестижна, да, там повар, кондитер, mm -hmm. он может достичь таких высот в своем Конечно, деле, в своей да. работе. И даже вот одна моя знакомая, которым, mm -hmm. дочка которой mm -hmm. изъявила желание быть кондитером, она сказала, ну мы же можем открыть кафе, Угу. Да, и это уже будет свой собственный бизнес. Это, да. наверное, же тоже шаг, и родители тоже должны это понимать. Конечно. Нелегко стать мастером, да? конечно, если даже откроют кафе, вначале будет трудно, сложно, там и надо знать бизнес, и э, вот эти вот э, бухучеты, и все вот эти моменты, какие там бывают издержки, какие бывают трудности. И вот в этом идет как раз вот испытание на прочность. Если она это все выдержав, действительно потом проявит себя кондитером, вот тогда получается из нее хороший профессионал. Если же на полпути человек потом начинает, ой, оказывается, еще надо закупки делать, оказывается, еще надо персонал находить. Оказывается, это не все помещ... так красиво да, и просто, да. как казалось. Еще и помещение надо находить, а еще есть аренда, еще есть материальные затраты. Вот когда с этим человек труд... складывается, вот здесь уже, наверное, уже личностные характеристики. Человек, у которого больше развита воля, он, преодолев все эти трудности, он станет тем, кем хочет. А иногда он хочу быть тем, хочу быть тем, но всегда человек меняется, иногда бывает 4-3 диплома, но он никем не работает и сидит дома без работы. Да? Очень часто мы тогда такое наблюдаем, и тогда уже проблема не в профориентации, а проблема в самом человеке, который не э, делает тех усилий для того, чтобы овладеть до конца этим. Да, а просто хотеть, конечно, этого мало. Ну вот и в завершении беседы я хочу попросить у вас совета для родителей. Mm -hmm. Что вы можете им сказать? Вот как на своего ребенка надо посмотреть так? Может, повести его к какому-то специалисту, чтобы mm -hmm. он помог? Или ну, что сделать, чтобы ребенок потом не потерялся в жизни? Я думаю, надо прислушиваться. Иногда дети боятся родителям даже признаться, что им что-то нравится. И я думаю, вот э, такие вот опытные родители, они всегда прислушиваются, как ребенок высказывается о той или иной профессии, где ему удается, что ему хорошо получается. Поэтому э, заботливые родители, они всегда будут э, исходить из мнения самого своего сына или дочки, когда она будет уже определяться. И пускай в детстве она будет спрашивать, кем ты хочешь быть. И ребенок говорит две-три профессии, уже брать это все на заметку. Постепенно в выборе уже школы определяться именно туда, где бы ребенок хотел себя показать. Это не просто так. И потом, наверное, помогать ребенку. Да, там надо покупать очень много материальных, наверное, средств, условий создавать ребенку. Вот я знаю, что в моей школе, например, музыкальной школе, чтобы ребенок занимался музыкой, один из родителей бросает работу и все время ходит рядом. Потому что надо ходить по классам, надо покупать какие-то э, для инструмента запчасти, какие-то тетради, какие-то... Э, то есть очень много приходится родителю брать на себя. Если вы действительно хотите помочь ребенку, то надо в это, то, то, что он сам не может делать, в этом надо родителям помогать. Вот. И даже те же наши звезды, певцы, да, например, вот, которые рассказывают о своей жизни, они говорят, вот в детстве мне было трудно, но благодаря маме или папе я все-таки выдержала все эти трудности. Поэтому будьте вот тем другом, который будет всегда помощником, рядом. И тогда, когда он уже поднимется на вершину своей карьеры, он тогда вам действительно отблагодарит тем, что и будет как бы безбедная старость, и сам человек будет счастлив в жизни. И, конечно, у него и семье, и в профессии он себя реализует, и это будет хорошая, прожитая, я думаю, такая жизнь. Вот для этого родители должны а, думать не больше о себе, а о детях, наверное. Относиться Очень... с уважением, наверное. Да, да. да. Очень часто мы, когда видим, что ребенок бесконтрольный, он просто так носится на улице или часами сидит за компьютером, за играми, а в это время, если бы он занимался чем-то полезным, то действительно было бы, этот ребенок, он бы не потерялся в жизни. А нам просто хочется, чтобы ребенок был предоставлен самому себе, и уже к концу школы мы задумываемся, а куда же тебя определить, а время-то упущено. Многие таланты детей, задатки мы говорим, да, вот они, проявили, проявившись в один период возрастной, они потом исчезают, если их вовремя не развить. И вот родители, упустив это время, потом сидят и думают, да, вот почему он не стал кем-то, да, а потому что они сами не уделили ему должное внимание. 
Вот такие рекомендации. Спасибо вам большое. Угу. Надеюсь, что мы еще увидимся с вами в наших программах. Угу. Всего вам доброго. С вами была Морозова.